Look at this beautiful valley. And look at the endless sea of grapevines. The land here in Puglia is so rich. There's grapes already. Mm. Let's continue our journey. Okay guys, we reached Ostumi. Let's go and check it out. Looks pretty empty. Chiesa di San Francesco. That's a nice square right here. Wow. If you wonder how much are the house prices here in the area, well, you can buy a trulli with a piece of land for 100,000 euros. Or a whole building in the center of Osturni for 330,000 euros. Okay, this is the actual Centro Storico of Osturni. You can see the roads here are have known better days. And in the air, you can smell the Camino. You can smell the fireplaces in the houses that are being already lit. Who knew cancer can smell that amazing? All the cities here are in Puglia have this whiteness upon them. Wow. So beautiful. What do you think of Ostuni, guys? You like it? You see those signs, guys? Vende. It means a house for sale. Salve. Non ancora, grazie. It's curious that still in 2022 those restaurants pay those people to stand in the street and try to seduce you as if Google Maps never existed. Wow, oh, guys, this cathedral was built between 1437 and 1495, which makes it more than 500 years old. Wow. Look at that. And do you see this wheel at the top? It's a very famous piece of art from the front facade of this church. Look at the beauty of it. 500 years it's been standing here. And just look from the alleys of Centro Storico, the view of Puglia. Absolutely glorious. The sea of olive trees deep into the horizon. Spectacular. So what do you think of Ostuni? I'm pretty curious to hear your thoughts. You have the romantic trattorias and restaurants. Laboratorio del Gusto, the laboratory of taste. Trattoria, sapere and sapori, which translates to knowledge and taste. And uh, yeah, I won't lie to you. I am tempted to eat something. Look at this beautiful garden. Someone here is taking care of the garden. This Osteria is a Michelin star. I don't know if it's a star, but it's mentioned in the Michelin guide. Osteria, Piazzetta, Cattedrale. Let's go. Buongiorno. Grazie. That's the entire restaurant. Six tables, one, two, three, four, five, six. Some beautiful wines. And they have a collection of vintage mirrors, all shapes and forms. Sand clocks. Look at that. Here's a collection of decorative, huge pasta plates. Wow, this one is huge. Just imagine, this one can feed a whole Italian family. Wines, beautiful wines. Grazie. Very good. I haven't cheated, I haven't looked in advance, I have no idea what the dishes are. Posso? Cardinale? Prenderò il tartà di gamberi rossi di Gallipoli. E poi torterò l'uovo col mantecato di baccalà. Poi non sono sicuro. Cosa mi consiglieresti? Mantenendo di sul pesce o sulla carne? O il tonno e il tonno di Sicilia? 
accettò la Sicilia? Sì, non è, è il Gofin, non è quello dell'Atlantico. Già, già. E... Tono speciale. Sì. E, ma è va cucinato o sì, raro? Sì, viene grigliato, poi tagliato e condito. Buonissimo. Mm. Te lo consiglio. Sì. Quindi lo prendo invece dal tortello, forse. Questa è una malvasia bianca in purezza. Grazie. È tipica del nostro sacco. Grazie mille. Prego. Cin cin. Buono. Here I got some little appetizers. I got this fresh hot bread. Delicious. This is some kind of a cookie with a little tomato in the center. Mm. This is olive oil they make, they produce here. I'm gonna put some here and then take a bit of the bread. Very rich taste of the olive oil. Very strong olive taste. Andiamo a portare di gambe di viola di Gallipoli. Le foglie di sciso sono fritte in olio d'oliva. Sì. Si possono mangiare. E le ciabatte di polenta e sesamo. Grazie. Grazie. Okay, guys. This is the tartar dish. Beautiful. Everything here is edible. This is the tartare and a bit of caviar. Mm. Tasty. But the tartare, guys, is amazing. It doesn't look very well on camera, maybe. But it tastes so good. Tutto bene. Ottimo, grazie. Molto buono. Grazie. Finito. Anche questo sono innamorato. Sì, finito. Sì, no, l'olio ci si manda. Ma si può... c'è da dove prenderne una? Una bottiglia? Eh, guarda, questi qua sono edizione proprio limitata, mm. fanno una produzione minima, no? Capito. Now, the main event. Tuna fish from Italy. Tuna fish from Sicily. Already a bit drunk from the wine. I won't lie to you. A few sips, and there I go. Off to the skies. Tonno rosso di Sicilia. Bello. Questa è una maionese al wasabi. Bello, grazie. It's like butter. It's hard to describe in words. It's amazing how different it is from a canned tuna fish taste. Look at the color. It's so soft. You gotta see how it cuts. Buoniss buonissimo. Grazie. Veramente unico. Grazie. Ingredients and the talent of the guy and the cook. And when those two are combined you get amazing meals ma da quanto tempo esiste questo locale sì. da vent'anni da vent'anni e chi è lo chef mia mamma ma no sì. adesso lo lo dici his wife is the chef lei era sempre lo chef sì 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 cioè, cioè prima, prima del ristorante era... Lavorava. Lavorava. Un posto, e poi ti ha detto... Poi abbiamo aperto questo piccolo gioiellino. E che siete di qua? Sì, sì, di Ostuni. Siamo posto, sì, sì. Perché avete scelto a fare un posto piccolo invece di tanti è tavoli? È stata una scelta, una scelta nostra. Perché non... non per non stare nella confusione. Mm. Noi ci scegliamo i clienti. 
cioè, all'inizio chiaramente è stato un po' difficile perché portare avanti questo progetto nei primi anni è stato un po' faticoso eh sì. però adesso grazie a Dio abbiamo il nostro pacchetto di clienti che sono tutte persone di, eh, di una certa età, di una certa cultura ma non per essere presuntuosi, per il fatto che non abbiamo la confusione mm. In effetti non prendiamo bambini, sai, famiglie numerose, non facciamo tavolate numerose, proprio per la nostra tranquillità e per la tranquillità di chi viene a mangiare perché è importante. Sì. È molto importante. Posso portare il menù dai una trucchiata? Sì. E cosa mi consideresti? Come dessert? Sì. Sono tutti dolci fatti da noi senza conservanti. Sì. E tutti qua più di qualcuno accompagnato anche con dei gelati fatti in casa. Sì. Eh, lo sporcamuso è un dolce tipico nostro, diciamo, della zona. Della zona? Che è una pasta sfoglia con la crema pasticcera all'interno e poi la serviamo con un caramello salato. Ma dici che questo è più... più... Beh, è un bel dolce, buono. Ma è il più della zona, diciamo. Sì, è di... quello diciamo che storicamente lo sporcamuso, come viene chiamato, diciamo un dolce pugliese, via. Ci provo. Grazie. Ti ringrazio. Questo è lo sportamuso, wow. che è una pasta sfoglia fatta in casa. All'interno troverai della crema, pasticcera, poi sotto questo caramello salato. Bellino, grazie. Prego. Che bello. And it smells of fresh caramel. Dough is filled with some cream, the fresh caramel. Nothing beats real caramel, you know, the real, the real deal. Guys, yeah, it was amazing. So yeah, I'm gonna pay a little bit more than the price you'd pay in a restaurant here in Puglia, maybe even double. But it's worth it. You get so much bang for your buck. It's absolutely worth um, the bit extra. And besides, it's nice to support such beautiful family initiative like this one. Wow. Okay, guys. That's it for today's video. I'm a bit drunk already. I hope you liked it. Please leave a comment, subscribe. I stopped here for a second in the middle of the road to show you one of the most beautiful things you see here in Puglia and that's the olive trees guys just look at those amazing olive trees and look there's olives already look at this look at this beauty I don't really know how old they are but they're pretty pretty old I think at least 100 years and just look it's an endless sea of olive trees and it's so beautiful they are already started to pick them to make this year's batch of olive oil look at those beautiful old olive trees